Allora, qualcuno di voi avrebbe potuto pensare che un videoproiettore poteva arrivare a costare sui 30 euro? Ok, neanche io, io non ci credevo. Però ho trovato questo videoproiettore su Amazon che per quanto possa essere fatto per bambini o cose varie, è comunque un prodotto dato abbastanza professionalmente, 35 euro. E sono qui, l'ho comprato per provarlo con voi lo voglio un attimino scartare e vedere un attimino di che cosa si tratta se è proprio un giocattolo per bambini o meno in ogni caso anche se fosse solo un giocattolo per bambini 35 euro non ci comprerete mai un televisore per far giocare a un bambino in cameretta senza aver paura di fare danni quindi andiamo a scartarlo e guardiamo un attimino cosa abbiamo nell'involucro <ride> cioè, aspettate, scusate se rito ma vediamo la scatolina così e immaginiamo che il videoproiettore fosse così invece no è ancora più piccolo è ancora più piccolo! Guardate... Cioè, cioè stiamo parlando di un videoproiettore che sembra un, un pacchetto di sigarette, cioè un Mavic, un Mavic Mini, tanto per dire, tra poco lo riceviamo e facciamo anche quella video recensione. A questo punto anche un mini cavalletto poteva andare bene, ma io mi sono preparato abbondantemente, perché non ho ancora comprato un telo che mi piace, non avete pazienza Qualcuno di voi sarà un po' stufato di vedere la parete blu. Ho comprato un telo, potete vedere nella video di recensione che ho fatto, nella descrizione sembrava piccolo piccolo piccolo, e invece ci siamo ritrovati questo coso che era una cosa immensa da montare, scomodissimo, bruttissimo. Abbiamo un solito uh, telecomando che mi sembra lo stesso per tutti i video proiettori, un'alimentazione esterna, beh sì, nelle dimensioni non poteva essere altro che, che un'alimentazione esterna abbiamo un cavo jack 2 eh, RCA cosa abbiamo ancora? una VIP card scratch register by mail for 6 months extended warranty and never miss product giveaway si sì, c'è un carte vinci e un manuale un manuale in inglese inglese, 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 un manuale totalmente in inglese e ho già ricevuto una mail da parte di signori eh, che mi chiedevano di, di recensirlo su Amazon nel cambio di un, un omaggio eh, non c'era scritto esplicitamente quante stelle bisognava mettere ma adesso lo guardo un attimino, lo proviamo insieme poi decidiamo eventualmente quante stelle si mettere. Allora, da questa parte possiamo notare che abbiamo, non so se riuscite a vedere per bene, abbiamo la porta HDMI, la porta USB, dietro abbiamo l'ingresso 5 volt e l'alimentazione. L'ingresso 5 volt in 5 volt, vorrei dire che forse questo funziona anche con il ehm, cavo normalissimo USB. Da quest'altra parte non abbiamo niente, qui abbiamo una lente con una messa a fuoco, a dire poco, basilare, uno speaker davanti e nulla più. Però prima di metterlo in funzione mi è venuta la voglia di provare a collegarlo al cavetto micro USB e vedere un attimino se funziona anche soltanto con un micro USB, che potrebbe essere una cosa carina, per dire, boh, me ne vado in cortile, vado da qualche parte e lo alimento con questo. Allora pulsante power qua dietro on off penso sia soltanto questione di led non proprio di accensione almeno si spera perché lì dietro non c'è nulla qui premo un pulsante lampeggio oh si è acceso si è acceso vediamo un attimino se ma ah, si sì, oddio adesso ho il faretto lì eh non posso mica illudermi di poter vedere qualcosa <ride> cioè il fatto che funziona con una porta usb è una cosa carina niente Spengo un attimino il faretto, quasi quasi, senza esagerare. Spegniamo il faretto per bene. Potete vedere qualcosa? Già, messa a fuoco minimale. Però abbiamo ancora il lampadario acceso. E qui abbiamo il videoproiettore. No device, foto, musica, mi sembra strano, io vedo il 4 terzi. Non vorrei perché non ci abbiamo ancora un, uh, un input. Nulla, detto questo ci avviciniamo ancora un attimino, scusate che accendo di nuovo la luce, 
Ci avviciniamo di un attimino, puntiamo sulla parete e guardiamo un attimino come si vede il mini, micro, ultra, micro videoproiettore che mi sembra una cosa molto carina. Niente, dai, ci vediamo per un istante. Ciao! Ok, allora, abbiamo qui il micro videoproiettore collegato alla fonte di alimentazione esterna, quindi alla corrente in questo caso. Abbiamo ancora soltanto la luce accesa e questa è la visuale che abbiamo. Voglio subito approfittarne e andrò a collegare all'Amazon Fire Stick. Bellissimo prodotto, un attimino. Allora, qui abbiamo un menu in italiano, non l'ho impostato io ma era già impostato così. Adesso voglio proprio vedere se con l'alimentazione sua, collegandola da questa parte, andando a collegare anche l'Amazon Fire Stick, riusciamo a vedere qualcosa in automatico alimentandolo da solo da quella porta o meno, anche perché no, infatti si è spento. Si sta riaccendendo però. Dalla ventola, ok, si è spento, andiamo a accenderlo. Ok, si è acceso con l'Amazon Fire Stick collegata. Adesso non so se ce la farà ad alimentarla. Allora, no device, no device, perdonatemi, ma qua sopra, come al solito, non si legge quasi nulla. L'input dovrebbe essere questo qui, HDMI. Ok, e stranamente riesce anche ad alimentare il tutto. Vedete la distanza? È circa un metro e mezzo possiamo avere questa dimensione. La risoluzione non mi sembra che sia che cosa, però andiamo qua ad aprire YouTube. Nel frattempo spengo anche la luce. Alexa, spegni TV. Ok, andiamo un attimino in continua senza accedere, stereo, andiamo di capire se la risoluzione è questa, non sento nulla, il volume al massimo, Amazon Fire Stick, il volume non risulta, quindi direi che come al solito con questi tipi di applicazioni vediamo se con Netflix siamo un po' più fortunati lo speaker ce l'ha quindi o non passa l'audio attraverso HDMI come al solito il mio video Ok, stiamo guardando un video, la luce è accesa, così è con la luce spenta. Adesso facciamo lo stesso esperimento, però andando ad alimentare il videoproiettore non più con l'alimentazione da parete, questa chiama l'alimentazione da parete, e andiamo a collegargli un power bank con micro USB, qui nella porta micro USB adesso... Non, non credo che riuscirà ad alimentare sia questo che la uh, Fire Stick, però provare non costa nulla. Vediamo un attimo cosa ci sorprenderà. Intanto metto due batterie qui. batterie non incluse, sì, direi che si affievolisce, è leggermente più, ba più bassa di luminosità rispetto alla visualizzazione che avevamo prima, spengo la luce così possiamo vedere meglio,
però ripeto siamo collegati con un power bank quindi un cartone a un bambino possiamo farglielo vedere senza problemi niente detto questo lo spengo ci vediamo fra un istante eccoci amici allora 30 euro un videoproiettore la cosa bella è che possiamo alimentarla anche con la micro usb sì, va bene, la luminosità è un po' più bassa, abbiamo notato, eh, collegandola con eh, la micro USB. Siamo riusciti ad alimentare, nel frattempo che la stessa, lo stesso videoproiettore veniva alimentato con la micro USB, anche l'Amazon Fire Stick, quindi direi che è qualcosa di buono. Eh, la luminosità è accettabile per un prodotto da 30 euro, eh, 30 e la risoluzione è quella che è, ma alla fin fine è un prodotto da tenere così magari per fare una presentazione in ufficio, uno lo butta sulla scrivania, proietta sulla, sulla parete, si riesce a leggere per bene, non è luminoso chissà quanto, però 30 euro sono ben spesi. Detto questo ci vediamo per il prossimo video, mi raccomando like se vi è piaciuto, il prossimo dovrebbe essere relativo al Mavic, mini della DJI sperando che me lo mandano perché sto aspettando ancora che mi arrivi però nulla di più dai ci vediamo per il prossimo video ciao amici